Saya perlukan anda untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya untuk satu saat. Dalam satu saat tersebut, perkara-perkara berikut sudah pun berlaku dalam internet. 41.6 juta mesej telah dihantar melalui Facebook dan WhatsApp. Jumlah kandungan video baru yang dibuat naik ke dalam YouTube adalah selama 300 minit. 3.8 juta orang menggunakan Google untuk mencari maklumat. Manusia telah menambahkan 13 terabyte data ke dalam internet. Hello world, saya Alina dan ini adalah siri video asas pangkalan data. Saban hari, data bertambah penting dalam kehidupan seharian kita. Malah, sains yang digunakan untuk memanipulasi dan menggunakan data atau dikenali sebagai data sains telah disenaraikan sebagai salah satu kemahiran yang paling penting untuk memenuhi keperluan pekerjaan masa depan. Namun, kita perlu faham yang data sahaja yang belum diproses tidak berguna. Data yang diproses siap dengan maklumat tambahan dan juga konteks dikenali sebagai maklumat atau information. Sebagai contoh, data berikut tidak bermakna tanpa konteks. Apa yang kita nampak cuma beberapa perkataan dan satu siri nombor. Walau bagaimanapun, dengan adanya konteks dan maklumat yang betul, data tadi mula menjadi lebih bermakna. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data. Secara spesifik lagi, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data menggunakan pangkalan data atau database. Data perlu disimpan di sesuatu tempat dan diuruskan dengan cekap. Pada zaman sebelum teknologi data, kita tidak menggunakan sistem atas talian tetapi dengan menggunakan pen dan kertas. Tahukah anda dalam hospital, terdapat terlampau banyak rekod perubatan di hospital sampai mereka perlu mengupah sekumpulan pegawai rekod perubatan yang tugasnya khas untuk menguruskan jumlah data yang besar secara manual. Pada zaman moden, pangkalan data telah berkembang dari rekod kertas ke versi digital. Sistem pangkalan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam banyak perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila anda mengakses sistem SAPS di atas talian, anda sedang berinteraksi dengan pangkalan data pusat rekod murid seluruh negara. Perkara yang sama berlaku apabila anda sedang mencari kesalahan lalu lintas pada laman WILAC, rangkaian interaksi laman elektronik kerajaan, ataupun mencari maklumat mengundi di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya. Seperti yang kita nampak, pangkalan data elektronik mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan sistem pemfailan kertas. Pangkalan data elektronik adalah lebih cekap, lebih cepat, mesra pengguna, selamat dan banyak lagi. DBMS atau Database Management System adalah sistem berstruktur untuk menguruskan maklumat dalam pangkalan data. Terdapat banyak bentuk pangkalan data seperti hierarki, berorientasikan objek, rangkaian dan hubungan. Untuk tujuan siri video ini, kita akan memberikan lebih fokus kepada penggunaan pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan adalah salah satu sistem pangkalan data yang paling biasa digunakan dalam dunia pekerjaan. Ia mudah dibina, mudah digunakan dan mudah dikendalikan berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Dalam pangkalan data hubungan, data disusun dalam jadual baris dan laju. Setiap jadual mewakili entiti dari jenis yang sama dan menyimpan atribut berbeza yang menggambarkan atribut entiti tersebut. Sama seperti bagaimana algoritma pengaturcaraan boleh diwakili oleh carta alih, reka bentuk pangkalan data hubungan juga boleh diwakili oleh carta hubungan entiti atau dikenali sebagai Entity Relational Diagram, ERD. Kita menggunakan segi empat tepat untuk mewakili entiti dan bujur untuk mewakili atributnya. ERD ini boleh diwakili dalam bentuk jadual dalam pangkalan data hubungan. Dalam bentuk jadual ini, setiap entiti diwakili dengan satu jadual. Atribut entiti akan memenuhi bahagian laju yang dikenali sebagai medan dalam pangkalan data hubungan. Setiap baris dalam jadual mewakili rekod entiti. Contohnya dalam sesuatu jadual entiti murid, data murid yang berlainan disimpan dalam baris yang berlainan. Terdapat ribuan bahkan jutaan rekod dalam setiap jadual. Kita perlu mempunyai cara untuk mengenal pasti setiap rekod. Dalam setiap entiti, salah satu sifat akan dijadikan kunci primer. Kunci primer yang dipilih adalah atribut unik dalam setiap rekod. Ia hanya akan muncul sekali sahaja. Dalam contoh ini, walaupun nama mungkin kelihatan seperti pilihan yang baik untuk kunci utama, tetapi secara realistiknya, nama tidak sesuai untuk digunakan. Sebagai contoh, dalam suatu pangkalan data yang mempunyai satu juta pengguna, pasti terdapat 
beberapa nama, Lim Waikid atau Ali bin Muhammad. Oleh itu, nama bukanlah kunci yang unik untuk mengenal pasti rekod tersebut. Di sini, kita menggunakan nombor pendaftaran murid sebagai kunci prima. Sepatutnya, nombor pendaftaran murid adalah unik untuk setiap murid. Ini juga sebab mengapa nombor kad pengenalan untuk setiap rakyat Malaysia adalah unik. Tiada dua orang yang mempunyai nombor kad pengenalan yang sama di Malaysia. Dalam pangkalan data kerajaan, nombor kad pengenalan kita adalah kunci prima untuk merujuk kepada rekod kita. Di dalam ERD, kunci prima akan digariskan. Dalam pangkalan data hubungan, entiti berinteraksi di antara satu sama lain atau dengan kata lain, mereka berkaitan dengan satu sama lain melalui suatu hubungan. Hubungan diwakili oleh bentuk belian dalam ERD. Sebagai contoh, murid boleh mengambil sebuah subjek. Ini juga merupakan sebab mengapa di sekolah setiap mata pelajaran mempunyai kod uniknya sendiri. Misalnya 3770-1 untuk subjek sains komputer. Di dunia sebenar, calon SPM dikenal pasti dengan nombor giliran mereka sebagai kunci utama dan kunci ini akan dikaitkan dengan kunci utama entiti lain seperti kod subjek kepada entiti calon SPM. Jadi dalam jadual kita, kod subjek akan muncul di jadual entiti murid. Apabila kunci utama muncul sebagai sifat untuk entiti lain, ini dikenali sebagai kunci asing atau foreign key. Jom kita imbas kembali apa yang telah kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai kelebihan sistem pengurusan pangkalan data elektronik. Yang kedua, kita belajar tentang pangkalan data hubungan dan bagaimana membuat carta hubungan entiti atau ERD. Untuk siri video ini, kami akan cuba membina sebuah sistem maklumat sekolah, SIS. Bolehkah anda memulakan projek ini dengan memikirkan tentang entiti apa yang terlibat untuk sistem maklumat sekolah dan atribut apa yang akan digunakan? Dalam video seterusnya, kita akan melihat dengan lebih mendalam reka bentuk pangkalan data dan belajar menggunakan DBMS yang sebenar.